Salutations, ladies and gentlemen. On se retrouve en compagnie de Rikansu et d'Altemis qui a des problèmes de micro. Donc, il passe son temps à des Hop, et euh, alors, du coup, il, te, il doit être en bas. Alors, on va le rejoindre parce qu'il a fait des trucs que j'avais envie de vous montrer pour débuter cet épisode. Et aussi, euh, je suis désolé pour ceux qui trouvent que la miniature de l'épisode d'hier ne ressemblait pas à la maison que je faisais. Euh, comme certains l'ont remarqué, je génère les miniatures avec mid-journée. Et parfois, ça n'arrive pas à ressembler vraiment à ce que je veux. Et quand je finis à plus de minuit mon épisode, euh, j'ai pas toujours le courage de refaire. Donc là, je ne l'ai pas eu, tout simplement. Je me suis dit, allez, ce sera bien bon pour cette fois. Effectivement, la miniature ne hein, ressemblait pas trop à, au, à la maison que je suis en train de faire. Tout simplement. Pourtant, je lui avais donné l'image source comme, euh, comme modèle. Non, on n'entend toujours pas le tennis, ça. Il y a bien son petit haut-parleur qui se met en route, mais son micro capte des, des crachotis, mais pas le son. Donc là, il a fait le, une petite descente. Euh, voilà, on voit qu'il aime les azalées, hein, ça n'arrête pas. Et si vous allez par là, je l'avais montré vite fait, je crois, je ne suis pas sûr. Il y a son usine à mousse. Où il arrive je pense à pas que tu l'avais montré. Non, je crois pas. Hein. Et c'est là qu'il arrive en à... J'en avais parlé, mais pas montré. Ouais, c'est ça, bah, parce que je ne retrouvais pas, je crois. <rire> Et donc, euh, c'est là qu'il génère toutes ces azalées, justement. Monsieur euh, Azalée. On va, on va renommer son pseudo Minecraft. Hein. Il va mettre Azalé, euh, c'est combien Azalé 08. <rire> Et donc, il s'est amusé ici. Euh, euh, donc, euh, il y a des véhicules sur le côté. Pouf voilà, Il y a une ligne de départ. Donc, euh, si vous êtes la pole position, vous êtes là. Si vous êtes en deuxième, vous êtes là. Et ainsi de suite. Et donc, euh, hop, vous vous positionnez. Vous montez dans votre véhicule. Et c'est parti Ouais, j'ai pas fait 3, 2, 1 comme ça. Je suis sûr d'être devant. <rire> Et donc là, euh, alors il a fait un truc particulièrement biscornu, donc ça va être difficile de faire une, euh, une vraie prouesse de rapidité, mais il euh, y a peut-être moyen. Avec le radeau, ça a l'air plus facile qu'avec les bateaux, j'ai essayé avec les bateaux tout à l'heure. Voilà, par contre, il y a des virages, c'est une catastrophe. Je trouve l'inverse, moi. Hop, là c'est une catastrophe. Euh, euh, ah J'ai pas réussi à passer Ah 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 <rire> Je suis parti dans le mauvais sens Je me suis fait doubler du coup ah, ben bah non, c'était plus facile avec le bateau ici, hein, qu'avec le radeau. Hey. Alors oui, euh, je vais pas montré, mais là c'est joli. Hop, voilà, il a fait une, une petite déco par là aussi. Hop, donc il faut se tourner. Tac, tac. Que, <rire> alors, là, ce passage-là en, en radeau, c'est chaud. Ah, je vais y arriver, je vais y arriver. Ah, ça y est, j'y suis arrivé. Ouf. Ah, qui c'est qui m'a tiré dessus Oh, c'est peut-être moi, désolé. <rire> Hop. respect. Donc voilà, la petite course euh, de Altemis. C'est rigolo. Euh, bon, j'aurais fait peut-être des virages un petit peu moins rudes, hein, mais en sous-sol, c'est pas si simple. Par contre, j'aime beaucoup le concept là, pour faire la ligne de départ en noir et blanc. Et puis, euh, les. Ouais, un petit peu plus large, ce serait pas mal. Voilà. Euh, faire un jump. Et puis ici, c'est vraiment bien la ligne de départ parce que comme c'est des escaliers, ça freine le bateau. Alors par contre, j'aurais peut-être pas mis euh, d'escalier de, ici, parce que ça freine le départ aussi. <rire> Alors c'est bien pour l'arrivée, mais c'est moins bien pour le, le départ. Alors euh, ouais, peut-être qu'il faudrait euh, faire une ligne d'arrivée derrière la ligne ici. Comme ça ici, on mettrait, on n'arriverait pas, on serait freiné pour l'arrivée. On, on viendrait s'arrêter gentiment. Et par contre, au départ, euh, ben, hop, on speed quoi. Voilà un peu mes idées comme ça à chaud. Parce que je découvre comme vous ce, cette jolie piste avec les tribunes pour encourager les pilotes. Et euh, je sais pas si, si ce serait gérable de mettre un peu plus de transparence en mettant du vert peut-être. Mais bon, ça doit être des blocs de roche derrière. Euh, ouais, si, bah, il en a mis là où il pouvait. Donc, euh, ouais, c'est difficile d'en mettre plus. Effectivement. Ah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais déjà, c'est une très belle initiative. Ok, alors maintenant, il faut que j'aille dans le nether pour retourner à mon, ma petite maison thaïlandaise. Euh, donc, nether, nether, où est-ce qu'on est ici Ah, il faut aller au portail du vaisseau. Alors, portail du vaisseau, hop, 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 hop. On remonte, on remonte, on remonte. Par ici, hop, par là. Des fois, il faut que je me rappelle tellement on a fait de choses. Par où on passe Hop, et ben voilà, par là. Bateau Sur l'eau J'ai pas le temps de prendre le bateau. En sautant avec Pufferfish. 
On va presque plus vite qu'un bateau. Mais on a été obligé d'adapter la hauteur, du coup, tellement on saute haut. <rire> Sinon, on se tape la tête dans le plafond. Hop, là, on saute l'obstacle, paf. Là, on saute les escaliers. Et le truc du nether, il est là-bas. Euh, J'espère qu'ils ont mis des panneaux pour aller... Euh... Ouais, quoi qu'il y a moyen en fait en cherchant la localisation parce que je vais par là et par là donc il faudra que j'aille au c'est quoi ça euh, sud et là donc je vais au sud ouest il faudra passer ouais, par le couloir ouest je pense que c'est par là que le corps a fait le, le tunnel hop tabalap youhou Pouf. et puis là ils ont le vélo <rire> La mauvaise... Hop, 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 petit casque en or, on sait jamais ce qu'on croise là-dedans. Normalement, il n'y a pas trop de piglines là où on arrive, mais bon. Sait-on jamais Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu, hein, on monte par un petit échafaudage. Ici, c'est le biome sous le vaisseau, enfin du nether vaisseau. Donc le biome, euh, euh, je sais même plus, biscornu. Ouais. Ouh là là, oh là, j'ai failli regarder un Enderman dans les yeux. Oup, 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 oup. Oh là là, mais il y en a plein. Pff, quand j'en cherchais, il n'y en avait pas. Et puis là, quand je ne les cherche pas, il y en a plein. Toujours pareil. Hop, oh, la déco a encore progressé par ici. Ouais. Alors, l'ouest, ça doit être par là, logiquement. Il faut aller vers le centre d'abord, ici. Le 0-0. Bon, je te rappelle, tu as la mission de décorer. Oui, mais je suis toujours pas inspiré. <rire> J'ai toujours pas trouvé d'idée. <rire> Ah si, tiens. Euh, je sais pas si ça passerait, mais ça doit être assez grand. Mais on pourrait faire un carrousel. Je sais pas si ça s'est déjà ouais, fait ouais. un carrousel dans Minecraft. <coughs> Alors par contre, ouais, il tournera pas. Mais, euh... mais un carrousel, ça peut être rigolo. Alors ça, là, si on va par là... Ah là, je n'arrive jamais à voir la direction. Nord, non, le... est, sud, ouest. Ouest, c'est par là. Ouest, c'est le nôtre. Hop ah, mais alors, sud, c'était de l'autre côté. T'es sûr qu'il l'aurait fait par là Parce que là, on est parti. Ah ouais, parce que l'autre euh, portail qui se trouve déjà sur l'île euh, qu'on utilisait avant était par ici, donc j'imagine qu'il l'a raccordé par là aussi. Petit Mesa Sud, Stronghold, Petit Marais. C'est quoi ce qu'il appelle Petit Marais C'est la mangrove ouais, Petit Marais, c'est la mangrove, ouais. D'accord. Effectivement, je me rappelle pas qu'il y avait ce, cette colonne la dernière fois. Pourquoi il a fait si haut et en fait, c'est parce qu'à la base, euh, on avait fait tous les chemins en couche 120. Ah, mais moi, le couloir après. ouest, j'ai voulu le redescendre pour pouvoir mettre la glace et faire la déco. D'accord. D'ailleurs, il faudrait que je propose aux autres de, de, de descendre tous les couloirs en 115 pour avoir plus de hauteur sous plafond. Ah ah. Ceci explique cela. Alors, c'est si loin que ça Ouais, bizarre, je crois qu'il nous a pas encore fait tourner à gauche. On y est presque est normalement. <rire> ouais. Alors, il a pris quel portail du coup Le mien ou celui euh, qui était déjà euh, dans la jungle À mon avis, il a mis les deux sur le même couloir. Oh. Hop là. Ici, il y a. Non, il n'y a rien, c'est juste un trou. Mais... Là, il y avait une euh, petite cavité. Alors là, il y a de la lave, ok. Là, je vois une lumière là-bas, ça doit être une torche. Ah, là, il y a des échafaudages et il y a encore des échafaudages là-bas. Enfin, il y a une torche là-bas. On va descendre ici, on va voir ce que où ça nous emmène. On est dans le basalte, donc... Euh... Ouais, mais les deux doivent emmener dans le basalte, je suis bête. On va descendre, on va voir. Surprise Top, 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 top. Ça en fait de la hauteur. Euh... Ah, j'ai l'impression que c'est le portail que j'ai fait, ça. Ah bah le voilà, le ah. corps. Ouais, c'est le portail que j'ai fait. Donc on arrive... Coucou. Toup. Je suis en train de gagner le plus, il me pousse et... Ah oui, c'est vrai qu'on je vais finir par là. sortir du portail. Alors, il va faire nuit. 
Youpla-boum. Alors, première chose. Oups. Se mettre dans un lit. Et espérer qu'il y en ait un autre. Qui est un lit. Et oui, il n'y a qu'un seul lit. Ah, ça y est, quelqu'un a trouvé un autre lit. Et voilà Ah bah, bah enfin, Témis a quitté juste au moment où c'était bon. C'est le corps qui a dû se mettre dans un lit. Alors, on m'a ramené du matos aussi. Par... Ah oui, pas qu'un peu même. Oh, j'ai un moustique dans ma chambre. Ah, on attend le moustique. Ah, du raccommodage. Yes de blé, de la boue, des trucs de cerisier, oui, ça peut servir, c'est vrai. Euh, ta ah, mais non, mais casse-toi le moustique, là. Ah, mais casse-pied, lui. Je vais mettre une lumière qui va l'attirer. Voilà. Ah, sale bête. Alors, 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 cette petite euh, maisonnette. Première chose, du coup, ça me plaisait pas, je disais, ici. Hop, 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 ça fait trop ton sur ton. Donc, on va enlever ça, on enlèvera le petit pic aussi au-dessus. Et on va essayer de faire avec soit de l'ardoise des abîmes taillés, soit des abîmes, des abîmes polis. Euh, ou essayer avec du teuf, comme ça, ça sera une couleur légèrement différente. Il ouais, faut que ça reste sombre. L'idée c'est que c'est. Ouais. Ça reste dans Ou les. Le Blackstone. Oui, mais. Ça sera faut... encore plus sombre. Ouais, mais là pour le coup, faut les farmer. <rire> J'étais en... un peu feignasse, j'avoue. <rire> <rire> Mode, je fais avec ce que j'ai déjà. <rire> Comme ça, ça m'en fait moins à farmer. Bon, je vais déjà faire. Je vais aller en chercher trois. Quelques... un petit peu. Comme ça. Comme oh, ça, non, je vais ceux-là. Ah non. Donc, trois comme ça. Et puis en faire trois de ce type-là. C'est la taillée. 1, 2, 3, ah bien j'en ai fait 4 c'est pas grave donc soit comme ça soit comme ça où est-ce que j'ai enlevé comme ça ouais ça change pas grand chose ça change pas grand chose par rapport à au dessus et celui là est-ce que c'est mieux non plus. Hum, hum, hum. Non, ça fait pas assez contrasté. J'ai encore mis trop vers le... Tant que je reste dans les pierres des abîmes, là, ça reste trop ton sur ton. Ça ne va pas. Donc, peut-être le tuf ou la roche noire. Effectivement. On va essayer d'enlever ceux là-haut. Ah Je suis tombé. Hop. Ou alors, c'est peut-être mon bloc de terre plus aussi qui, qui fait tâche. Euh, J'aurais pu mettre une autre matière. Déjà, normalement, j'aurais dû mettre une dalle, mais on peut pas poser un, un muret sur une dalle. That is the problem. J'ai la blackstone, si tu veux essayer. Ou du basalte. Yep. Ah oui, il y avait le basalte aussi. Yep. Ah, ici. Touk. Alors, petit tailleur de pierre. Euh, roche noire. Roche noire. Bon, C'est vrai qu'au moins, le, on va la miner plutôt vite. Muret de roche noire. Non, de pierre noire. Ah si, c'est ça. C'est ça. Ok, c'est pas. Et de basalte. Ah, il faut faire d'abord du basalte poli. Voilà, basalte poli. Ah, mais non, on peut pas faire de muret en basalte. On va se piocher. Oh. <rire> Le teuf, oui, mais il faut aller en chercher. Ouais, là ça contraste par contre parce que ça fait un peu violacé donc c'est pas déconnant. Euh... 
Ah bah non il va me manquer hein. Bah comment j'ai compté là Il a... Oh il m'a manqué hein. c'est ballot ouais, Je suis en train de me comme si c'est pas ce bloc là qui qui pose problème hmm. Ouais ça serait bien ce bloc là qui me pose problème Alors, il me manque un muret Hop un muret Est-ce que j'avais pris un peu Ouais de diorite, est-ce que ça va être trop foncé Ou alors du granit Du granit poli Blanc ou rose Blanc, j'ai peur que ça contraste vraiment beaucoup. On va essayer du rose. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Ah là là, les, les finitions de build, toujours compliquées. Alors, si je mets du rose à la place du marron, ça fait un petit truc pas trop, le éloigné, trop éloigné, pardon. Il faut que je fasse ma maison correctement. Hop. Mais ça fait un peu de différence quand même. Hop. Pas facile ce build, finalement. En même temps, j'aurais dû m'y attendre, vu la forme de l'inspi. Shirazda, elle aurait pas fait le toit comme ça, donc c'est marrant. Ah si, quand on est là au soleil, on voit bien la différence. Là, ça contraste bien. Alors, vu de loin, ça donne quoi Oui, c'est pas mal. Ça ressort plus. Mais... Da -da 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 -da. Ouais, ça, ça contraste un peu mieux. C'est le petit pic... Euh, le petit pic au-dessus, peut-être que je devrais le faire avec un cuivre, en fait. Plutôt qu'un... Un pilier noir, parce que le pilier noir de Blackstone derrière, devant du gris noir, là, il ressort pas. Alors que si je mettais un petit pic en cuivre, ça pourrait ressortir. Ça se teste. Je le mets au-dessus. Uh -huh. euh, je vais ranger où mon cuivre pris Il est ici. Je t'en ai pris un petit peu. Du coup, le reste est venu dans mes mains. Mm. Je voulais faire un pinceau. Hop. Ah, le corps repartu. Revenu. Ah. Alors, euh, combien je peux en faire 1, 2, 3, 4. Oula, j'ai un peu trop de choses sur moi. Qui c'est qui m'a balancé un bloc d'émeraude là Non. Zoom, euh, badaboum. <rire> ah j'ai quand même pas envie d'enlever le muret Si je mettais le paratonnerre au dessus du muret Ça pourrait peut-être faire le taf Ah il faut aller chercher du bambou aussi Alors ça vu de loin ça donne quoi Youhou Aïe Tester, refaire Bon, ça, ça donne un petit... Ouais, ça me donne un petit contraste. Hein. Maintenant, il manque le contraste de Lotus au-dessus. En truc bien jaune, sur la suggestion de, de Shirazda de faire en bambou, en fait, une forme de Lotus. Est-ce qu'on a du bambou pas loin ou faut que j'aille tout là-bas Je pense qu'il va falloir que j'aille tout là-bas. Tout là-bas, là-bas, là-bas. Eh oui, il faut aller tout là-bas, là-bas, là-bas. Eh oui, ça fait une trotte mine de rien. Allez, on est parti. <rire> eh, c'est marrant parce qu'elle me revient tout le temps cette musique euh, quand je fais du Minecraft. Chaque fois que je fais une vidéo, c'est l'agence touriste qui me revient. Surtout quand on est à la table plusieurs. <rire> Et puis c'est marrant parce que quand j'étais au collège, c'est avec une, un groupe de trois copains. 
On s'était imaginé partir en Amérique du Sud et hein, recréer un truc genre l'agence touriste pour aider la, la veuve et l'orphelin. <rire> ah oui, au collège, on a beaucoup d'imagination en général. Enfin, moi, j'en avais beaucoup. Enfin, j'en ai toujours. <rire> Alors, combien de bambou il va nous falloir pour faire beaucoup de blocs de bambou et des escaliers de bambou oh. et... Pas mal, vite, hein. parce qu'il faut déjà 9 euh, pouces, enfin 9 bâtons de bambou pour faire un bloc. Ah oui, et avec même. un bloc, tu fais deux planches. Et je suis venu avec mon inventaire full. Quelle bonne idée! <rire> Quelle très bonne idée! <rire> du coup, je peux pas ramasser tout le bambou que j'ai pris. Super! Je ramasse et. Bon, bah je, je, fais, un... je fais un aller-retour, ou un aller, ou un retour. Non, mais je vais arriver. Hop, et on n'entend plus. Alors ça, je trouve ça génial. Le... Non, pas de ne pas l'entendre. <rire> c'est pas ça la plaisanterie. Et euh, ce qui est génial, je trouve, c'est euh, ce côté de ce chat voice là. C'est quand vous ne créez pas de groupe, si vous n'êtes pas proche, vous ne pouvez pas vous parler. Je trouve ça tellement logique. C'est le gars qui a inventé ce mode là. Il a, il a vraiment une très bonne idée en faisant ça. C'est vrai que c'est un peu frustrant là, hein, pour Ikansu qui est peut-être en train de parler tout seul et qui comprend pas pourquoi je lui réponds pas. Quel sagouin, il me répond même pas. Ben non, c'est que je suis déjà reparti. Comme je suis reparti, et eh ben je ne l'entends plus. Et là, il fait nuit en plus. Alors, hop, ça va trop vite. Ah, on entend Altemis sans l'entendre, parce qu'on a toujours le crachoti quand on passe à côté de lui. Hop. Et on va se mettre dans un lit. C'est quand même bizarre parce que ouais, y a, on, on chope quelque chose de son micro. Il y a un son qu'on chope. Mais c'est pas sa voix. Et pourtant, moi, on m'entend en écho dans son micro. Donc c'est <rire> le gag. Ah bah il est là le corps. Coucou le corps. Tu m'as pris pour Altemis surtout. Ah oui, quand je suis passé Ça va bien. Ouais. <rire> Alors, hop, du bambou. Oh là oui, je vais pas en faire beaucoup là. Oh la vache. Ah oui, j'en fais vraiment pas beaucoup. Euh, et avec ça, est-ce que je peux faire du bloc comme ça, de la planche de bambou Ah, ah si 14, ça va. 14 quand même, ça va. Oui, mais c'est. Je suis un peu ballot, moi je suis venu euh, un peu full inventaire. Hop, 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 ça devrait aller mieux en faisant ça. Voilà, paf, paf. Ça devrait quand même aller beaucoup mieux. Alors, oui, le bambou, hein, Rick avait raison, ça, ça coûte, ça pique un peu. Euh, et donc, je vais avoir besoin d'escalier, je pense. Hop, 12 escaliers, ça devrait le faire. Peut-être des dalles. On va voir ce qu'on peut faire. Ça ne va pas être facile. Parce que là, l'idée, c'est de faire une fleur de lotus au sommet de ça, là. Avec euh, un emplacement Rikiki. <rire> donc... Euh, pas facile du tout. Euh, J'ai même pas remis sur mon autre écran le modèle. Hop. Pas que j'oublie de vous l'incruster à nouveau. Pourquoi ça s'ouvre pas Ah, ça y est, ça s'ouvre. Euh, C'est dans quoi ça Tu as amené du bambou. Merci. Euh, Thaïlande, modèle Thaïlande. Le Lotus. La tour de Lotus qui s'adapte pour une petite maison. Ouais, C'est entièrement jaune. Ah, c'est assez pointu en plus. Ah ouais, c'est vraiment pas facile à faire, je pense. Il hein. n'y a pas de muret de bambou, hein. on est d'accord. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi euh, je pourrais faire un truc qui effile euh, Je pense que je suis coincé. C'est foutu. C'est foutu, je peux pas. Je vois pas du tout comment je pourrais faire. Oups. Et eh bien tiens, perfecto. Alors, on va essayer déjà de faire ici. Boum. Donc, euh, dans mon idée, pour faire un petit peu effet fleur, il faut faire ça. Euh, ah oui, alors pour le coup, euh, comment je vais faire euh, Je vais faire. Hein. On va faire comme ça. Hop, voilà. J'en mets un à chaque fois. Ça va peut-être faire un peu chelou, mais bon, mon idée, c'est que ça ressemble quand même au modèle. Hop, hop, hop. Et normalement, une fois qu'on a fait ça, bah ouais, il faudrait une pointe. Il faudrait une autre pointe dorée. Mais alors... <rire> euh, une barrière. 
Oui. En bambou. Ah, barrière de bambou, ça existe Ah oui. Ah, bah, barrière de bambou, ça fait le taf. Ça fait le taf. Euh... Je voudrais regarder euh, l'image que j'avais postée sur le Discord dans les médias. Ah oui, pour euh, les couleurs similaires. Oui, t'as raison. Il y a tous les blocs, et donc si tu cherches un truc pointu, tu regardes avec bloc pointu. Et... Ah oui, il y a carrément bloc pointu. Ah oui, j'avais vu que c'était Pas... que les associations de couleurs, mais... Hein. Ah non, 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 euh, je l'ai posté hier, où il y a vraiment tous les blocs, et il y a tous les escaliers, euh, tous les dalles, tous les... Donc si tu cherches un escalier, tu regardes dans, dans la couleur lequel t'intéresse, quoi. D'accord. Euh... Oh, ça monte assez haut, le valeur pic, on va en mettre deux. Et puis, bah, maintenant, il faut voir ce que ça rend. C'est ça, la question. Est-ce que ça fait un peu fleur de lotus au sommet de cette maison Hop Ploup, ploup, ploup. Voilà. J'ai enlevé tous les échafaudages. Je n'ai pas perdu. Bon, bah, en tout cas, si ça fait le taf, et bah, elle sera fini ce petit, mo petit modèle de maison. Ouais, ça fait un peu bizarre, mais... Euh... Qu'est-ce qui fait bizarre Ce qui fait un peu bizarre, c'est peut-être que je l'ai mis trop haut. Elle descend la pointe de lotus d'un cran déjà. Moi j'enlèverai un bloc noir en fait. Oui, oui. Ouais. Ouais, moi, 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 moi. Ouais, c'est ça qui fait un peu chelou. Ok, alors. On va en même temps profiter pour prendre la fameuse roche noire. Hop, on va se faire un bloc plein de roches noires, voilà, et ça devrait le faire. Hop, 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 on remonte, encore un peu, euh, enfin quoi que ça sert à rien, parce que de toute façon il faut que je mette des blocs d'échafaudage ici, 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 et là il faut que j'enlève je... ça et ça. Hop. Bonsoir Tac. à tous. Salut. Hop. Et bon biberon du coup. Enfin, à sa petite fille surtout. Oui, j'en doute. Mange un biberon. Hop, hop, hop. Là, on met un comme ça. C'est vrai que c'est pas bête du tout l'idée du bambou. Bien vu, Shira. Et on fait comme ça. Un, deux. Voilà, comme ça, ça devrait pas faire trop haut, ça. Hop, hop. Hop. On fait tout. Youp, 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 youp. Ah, évidemment, il y a encore un échafaudage qui est resté là-haut. Si, c'est bon, j'ai réussi à le récupérer. Et là, ça doit être un peu moins déconnant. Allez, je prends de la hauteur. Eh ben oui, ça le fait beaucoup mieux. Ça le fait beaucoup mieux. Euh... Ouais, c'est peut-être un peu trop sombre, mais j'ai pas, je crois, de... Par rapport à la terre crue, il aurait fallu un bloc plutôt marron que noir. Je pense pas que j'ai de... Enfin, que je regarde ce qu'il a mis sur euh, Discord, justement. Euh, si éventuellement il y avait un truc un peu moins foncé. Mais bon, c'est bien quand ça contraste aussi. Donc, et euh... eh ben vous pouvez vous lâcher en commentaire, en tout cas, pour dire ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai réussi à récupérer l'échafaudage là Non, j'ai pas réussi. <rire> Youpla Hop Et là, il n'y en avait pas. Bon, il n'y a plus qu'à mettre un petit lit là-dedans. Un petit lit, un petit je sais pas quoi. Euh, ah si, tiens bas. Est-ce qu'on mettrait de la... Non, on va quand même pas mettre... Ah si. Si, si, on va essayer. Hop. Vous, vous n'êtes pas dans ma tête, donc vous ne voyez pas du tout ce que je veux dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hop. D'essayer avec des barrières... Eh bah oui, ça fait un petit contraste aussi. Hein. Ouais, si, c'est pas mal. Ça fait une maison très contrastée, du coup. Alors, je sais pas si les Thaïlandais seront d'accord avec euh, ma vision de cette maison. Euh, après, ça peut être un challenge à l'Holshadict, d'ailleurs, de se dire, euh, voilà, ça, c'est la version euh, Holshaldir. 
Et sur le même modèle, puisque tous les autres chadites l'ont dans Discord, eh bien, euh, quelle serait votre version à vous Avec quel bloc vous feriez <coughs> Et quelle forme Parce que là, par exemple, je suis en train de me dire qu'on aurait, au lieu de mettre un escalier ici, j'aurais pu mettre une barrière en dessous avec une dalle. Hum, ou un bloc. Et... Euh, ouais, ça aurait, aurait peut-être descendu un peu bas. Parce que là, dans, sous un certain angle, ça fait un petit peu trop large. C'est ici surtout. On a l'impression que c'est un petit peu haut. Ici, on s'attend un peu à ce qui est... Euh, bah, pourquoi pas une barrière ici qui descend pour soutenir. Et vous voyez, ça poserait un problème parce que du coup, il y a une petite dalle en dessous. Donc ouais, ce serait pas esthétique. Euh, ok. Bon, eh ben, pour l'instant, pour moi, c'est bon comme ça. A vous de me dire si c'est toujours bon. Pour vous aussi. Et puis, euh, tiens, bah, il me reste une petite... Euh, on va pouvoir faire une petite table euh, dans l'angle, ici, par exemple. Euh, hop. Faire un peu de déco. Est-ce qu'on peut faire... Ouais, une plaque de pression en bambou, ça existe. C'est vrai que j'ai pas trop utilisé le bambou encore jusque-là, donc je connais pas bien ce, ce bloc et ses possibilités. Euh, écoutez, on va rester sur du mobilier bambou. Hop, voilà, petit, petite tablounette à côté de... Ah, non, mauvaise idée. Il s'est joint à cet escalier-là. Ah mince, je peux pas mettre du coup un... Ah ouais, c'est ballot ça. Je peux... Euh, je peux pas mettre un escalier là parce qu'il se joint à celui de la fenêtre. Ah, euh, l'arnaque. L'arnaque, eh ben écoutez, on va faire l'inverse alors. On va faire comme ça, on va mettre l'escalier ici. Et on va faire... Comme ceci et comme ceci. Voilà la petite table à côté du lit. Et puis bah, il va lui manquer un petit coffre. Un petit coffre. Hop. Un petit coffre. Hop là. Pour ranger les affaires. Euh, quoique. Quoique, quoique, quoique. Euh... J'aurais bien mis le coffre en hauteur. Et pour le coup... Touc, touc, touc. Si, on va peut-être le mettre ici. Là, on va mettre une petite trappe. Et comme ça, on va pouvoir mettre un petit... Alors, est-ce qu'on peut faire de la... Trappe en bambou, ça rend comment pour supporter Et euh, donc, une trappe en bambou pour supporter le coffre. Et euh, qu'est-ce que je vais faire euh, Un petit établi aussi, quand même, dans la, dans la maison. Pour travailler un peu. Ah, il fait nuit. Donc là, hop, voilà. Oh, ça le fait bien, ça. Ah oui, ça le fait bien. Pour supporter euh, quelque chose. Et puis, euh, et puis ici, le, le petit établi pour travailler. Ouais. Ah, bah, c'est petit, hein, c'est petit. <rire> Donc, euh, le monsieur qui vit là, ou la dame, n'a euh, pas beaucoup de place. Par contre, il a beaucoup de luminosité, <rire> grâce aux ouvertures là-haut. Euh... La question que je me pose, c'est justement, est-ce que je mets des barrières pour, euh, pour fermer mmh, mmh, mmh. Ou des trappes. Ah, une petite trappe. Une trappe comme ça, ici. Ah, bah non, pas comme ça. Euh, pas de ce côté-là. Ah, évidemment. Est-ce que je peux sauter et grimper Non, j'y arrive pas. Ah, ma trappe. Bon, d'accord, oh, on a compris. Alors, pour le coup, il y a le lit dans la tour est disponible. Oh, oh c'est quoi ça avant-hier 30 blocs GG GG le tir là. 30 blocs de haut Ah oui, c'est faut le faire. Il est en train de viser le lit. Et, 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 et puis à 30 blocs celui-là, je l'aurais pas. Ah bon allez, tant pis. Alors, euh, ma petite déco. Oh là, je suis en train de déborder. Voilà, je suis parti dans ma réflexion. Ouais, je pense que de toute façon, là déjà... Euh... Le pauvre villageois qui va venir là, il va se dire ah, « Non, mais c'est un peu serré chez moi. » Et puis, on lui a pas mis de profession. Bah, écoutez, si, je sais quelle profession il va faire. Hop, voilà. Tac, il va faire tailleur de pierre. C'est toujours le premier habitant dans une cité, logiquement. Il nous faut un maçon. Sinon, comment travailler Et, euh... non, il va quand même pas découper des cailloux chez lui. Donc, on va mettre son tailleur de pierre juste devant. Voilà, comme ça, il va travailler devant chez lui. Voilà, il découpe de la pierre ici. Euh... Ah, ça pourrait être sympa, ça, tiens, d'imaginer qu'on fait de la déco sur le sol. Comment on... Ah si, avec des cadres invisibles. On pourrait mettre des petits cailloux. Euh, des petits cailloux qui traînent. 
pour dire que la découpe de pierre fait quelques déchets. Ça pourrait être pas mal, ça. C'est pas évident de faire le, la déco d'un maçon. Euh, si, c'est ici ce qu'on pourrait faire, tiens, en déco. C'est mettre ici, hop, quelques échafaudages. Ah oui, parce que le, le maçon, il a, il a ses échafaudages. Et puis en plus, tiens, c'est pas mal ce que j'ai fait, parce que... <rire> Et regardez, hop on peut aller chercher la trappe que j'avais perdue tout à l'heure. <rire> euh, tiens, si je fais comme ça. Voilà. Donc je, je fais des décos au pif au mètre, là. Euh, ben voilà, c'est déjà pas mal. Euh, ce qui manque peut-être un petit peu, c'est quelques petites fleurs. Quelques petites décos. Euh, par exemple, on pourrait euh, piquer une graine... un peu de graines. Eh bah ben, attendez, il est... j'ai des pousses de cerisier, c'est bien ça pour faire de la déco. J'ai pas laissé de la graine là, quelque part. Oui. Donc on a de la graine pour faire de la déco. J'ai une pousse de bambou aussi, ça, ça fait de la déco. Euh... J'avais pas regardé de la terre cuite. Enfin, pas cuite. De l'argile. Non, mais c'est pas ici que j'avais trouvé des briques. J'en avais... Ah non, j'ai dû les laisser à la maison là-bas. Dans les trades que j'ai fait là-bas. Euh, parce que là, si je mets le cerisier, ce qui va pousser C'est le risque, hein Le risque, c'est qu'il pousse. Mm -mm -mm. Euh, Maou. Maou, elle est où Hop. Mettre une ficelle au Ouais, mais il faudrait mettre une ficelle au-dessus. Ou espérer que, justement, comme il y a des blocs pas loin, il n'arrive pas à pousser. Euh, Maou, elle est là. Ici je suis à 1, 2, 3, impeccable, 4 blocs Et comme ça on met hop, un petit blé Voilà, juste une toute petite déco ridicule Juste une pousse de blé Et on pourrait mettre juste là, voilà, une petite pousse de bambou Et une autre petite pousse de bambou, ça poussera le long de la maison Perfecto, on va voir ce que ça donne une fois que ça aura poussé Oula, c'est logique qu'il ait des pousses de bambou pour faire ses échafaudages Soyons logiques et cohérents et eh bah ben écoutez, ça commence bien cette petite cité. Euh, prochaine étape, demain, parce que là j'ai vraiment débordé. Euh, je pense que comme on a besoin de blé, ça pourrait être sympa de faire... Euh... Ah bah elle, est, elle a verdi. De faire une rizière. Euh, j'ai un modèle de rizière, il me semble, dans euh, tout ce que j'ai récupéré de Rise of Culture. Ouais, il y a la ferme de fleurs de lotus aussi qui sera sympa à faire. Mais la rizière nous permettrait de faire du blé. Euh, même si c'est pas du blé qu'on met dans, dans l'eau de rizière, mais bon. Euh, ouais, normalement, c'est quoi que j'aurais inondé Plutôt du, de la canne à sucre. Maintenant, c'est pas beau la canne à sucre. Elle n'est pas waterlogable. Il va falloir réfléchir. Il va falloir réfléchir à faire la, la, la rizière, mais je pense que la rizière, il faudrait la faire par là. Euh, un peu plus haut. Mince, il faut arriver à faire le truc descendre de l'eau qui descend en, en deux paliers. Euh, donc, soit, ouais, alors, si près que ça des maisons ou pas. Ou alors, carrément là-haut. Youpla, youpla, youpla. Donc, il y a les habitations. Euh, ici, c'est bien vert, vert. Ouais, là, ça pourrait être pas mal de faire une petite rizière qui descend un petit peu par là. Pas trop près de la mer, parce que l'eau salée, ça, c'est pas cool, mais ici, ouais, ça peut être pas mal. Bon, bah voilà, bah, il va falloir réfléchir d'ici demain. Ah, comment faire une rizière Alors peut-être que je vais changer d'avis, parce qu'il y a aussi le pavillon aquatique, le sanfrafoum, l'arbuste à fleurs, le marché flottant. Ah, le marché flottant, ça, ça va être bien à faire en bord de, de mer, ça. Euh, la ferme de fleurs de lotus, comme je disais. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Le sanctuaire du souvenir, l'esprit gardien. Le mur de prang, c'est une maison, une petite maison. Le coin de prang, c'est aussi une petite maison. En maison un peu plus grande, j'ai le centre de prang et la chambre de cérémonie. Voilà, qui sont censés être des maisons. Donc je vous mettrai tout ça en incrustation le jour J. Euh, bah, pour l'instant, euh, vu que j'ai débordé, que je suis presque à 40 minutes d'épisode, je vais me faire tuer par certains. Et bien on va se dire à demain. Si vous voulez bien, portez-vous bien. Ciao ciao